Վեր երկրորդ դարում Չինաստանում մարդիկ արդեն գիտեին տղտի մասին։ Դրա պատրաստման եղանակը հայտնաբերել է ցայլունը, սակայն մի քանի դար Չինացիները խնամքով թակցնում էին այն ողջ աշխարից։ Եվ միայն 6-ից 8-րդ դարերում թուղթը հայտնվեց Ասիայում, իսկ 10-րդ դարում Եվրոպայում։ Հայաստանում թուղթն օգտագործվել է 8-ից 9-րդ դարերից։ Հայտնի է թղթի մոտ 600 տեսակ, որոնք բաժանվում են 11 կարգի։ Տպագրական, գրելու, գծագրական, նկարչական, էլեկտրամեկուսիչ, լուսանկարչական եւ այլն։ Սակայն դրանց բոլորի համար օգտագործվում է նույն նախնական հումքը, ծառը, որը հետագաբուլերում արդեն անցնում է մշակման տարբեր եղանակներով։ Ես Մարկայի Տամատուլյանն եմ, քանդակագործ։ Դասավանդում եմ գեղագիտության ազգային կենտրոնում։ Այսօր մենք կպատրաստենք միասին թղթե քանդակ։ Քանդակները լինում են տարբեր նյութերից քարից, մետաղից, փայտից։ Բայց այսօր մենք կպատրաստենք թղթից։ Թղթը մեզ տալիս է հնարավորություն պատրաստել ցանկացած ձևվածքի քանդակ։ Այստեղ մենք ունենք շատ թղթեր, մենք բոլորը օգտագործելու ենք, ունենք գունավոր թղթեր, թերթեր, ունենք կպչուն լենտեր, տարբեր տեսակի, ունենք վրցին, որը մեզ պետք է լինելու, ունենք մկրատներ, մատիտ եւ սոսինց։ Վերցնում ենք հենց թղթի համար նախատեսված սոսինց։ Դաստուգելու համար գունավոր թղթի կտորի վրա քսում ենք սոսինց ու սպասում, որ ամբողջով ինչ հորանամ։ Եթե դրանից հետո թղթի վրա հետք չի մնում եւ սոսինցը դառնում է ամբողջով ին թափանցիկ, ապա դա այն է, ինչ մեզ պետք է։ Առաջին քայլի համար մեզ պետք են փափուկ թղթեր, օրինակ ամսագրեր եւ թերթեր։ Փափուկ թղթերը հեշտությամբ են ենթարկվում եւ ստանում են մեր ուզած ձևը։ Հենց սրանցով ենք պատրաստում քանդակի հիմքը։ Թղթերից բացի մեզ հարկավոր է լինելու նաեւ ինքնակպչուն ժապավեն։ Աշխատանքն ավելի արագացնելու համար կարող ենք այն նախապես մասերի բաժանել։ Իմա համաձայն մեր նկարի, մեր ձուկը ունի բավականին պարս մարմնի ձև։ Ես փորձելու եմ այս թղթերը միացնելով տալ այդ ձևը։ Եվ քանի որ այսպես մի խնդիր ունենք, մեր ձուկը պետք է կանգնի, այսինքն սեղանին հարթ դրված լինի, չնկնի, չծալվի եւ այլն։ Դրա համար ես թղթը վերցնում եմ, որպիսի հարթ մակերես տանամ, վերցնում եմ, սխնում եմ սեղանին, հաջորդ թղթը նույնպես։ Սխնում եմ սեղանին եւ միացնում եմ իրար կպչուն լենտով։ Այսպես թղթերը միացնելով փորձում եմ տալ իմ ուզած ձևը։ Այս հարթ մասը, որը մեզ պետք է որպեսի մեր քանդակը կանգնի, ես կպնող լենտը կպցնում եմ շատ ուղիղ։ Չեմ սխնում եւ հարթ կպցնում եմ։ Ավելորդ մասերը կպցնելով եւ շտկելով ձևը։ Քանի որ մեր քանդակը ունենալու է 4 կողմ, այսինքն հարթ չի լինելու, մենք պետք է մեր քանդակը պտտենք եւ բոլոր կողմերից նայենք։ Մեզ պետք է, որ ինքը բոլոր կողմերից լինի գեղեցիկ եւ մեր ուզած ձևվածքն ունենա։ Քանդակի ընդհանուր ձևվածքն ավարտելուց հետո անցնում ենք մաներ դետալների պատրաստմանը, այնպես ինչպես պատկերված է նկարում։ Այս դեպքում նույն սկզբունքով առանձին պատրաստում ենք բերանը եւ լողաթի հակները, այնուհետեւ կպցնում ընդհանուր մարմնին։ Փոքր մասերը կպցնելիս կպչուն ժապավենով աշխատում ենք այնպես, որ ընդհանուր ձևվածքը չխախտվի։ Մատներով հարթեցնում եւ հարմարեցնում ենք քանդակի ձևին։ Երբ դետալներն արդեն պատրաստ են եւ ամրացված ընդհանուր մարմնին, ամբողջ մակերեսը պատում ենք թղթե կպչուն ժապավենով, որ հաջորդ փուլի ընթացքում կարողանանք աշխատել սոսնձով։ Առաջին շերտը մենք պետք է ծածկենք փափուկ թղթով կամ թերթով որպեսի մեր քանդակը ավելի ամուր լինի։ Դրա համար մենք սկզբում սոսնձում ենք մեր քանդակը, դնում ենք թուղթը եւ սոսնձում ենք վրայից երկրորդ շերտը։ Հաջորդ կտորը կտեղավորենք շատ մոտ առաջինին, որպեսի չմնան անցկեր եւ լինի ամուր եւ պին։ Ուշադիր ենք լինում, որպեսի մեր թուղթը ամբողջովին ընդունի մեր քանդակի ձևը, քանի որ չորանալուց հետո սուր մասերը կլինեն 4 եւ անհարթ։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ ամբողջովին ծածկելուց հետո թողել ենք չորանա եւ մեր քանդակը արդեն համարյա պատրաստ է։ Բավականին ամուր է։ 
և հարդ։ Այժմ մենք պետք է գունավորենք մեր քանդակ։ Դրան մեզ օգնության են գալիս գունավոր թղթերը։ Գունավոր թղթը կարող են կտրել մկրատով, մանրեցնել կամ կտրել ձերքով։ Գունավոր թղթը սոսնձելուց աշխատում ենք անցկերջ թողնել, որպիսի տակի գույնը չերևա։ Այս վերջացրեցի գունավորել կանդակ։ Ըգտագործեցի տարբեր գույներ։ Հիմա ժամանակն է զարդարել մեր կանդակը։ Հիմա ես կպատրաստեմ մեջքի լողաթյակները։ լողաթյակը նկարված է, բայց մեզ պետք է հավելյալ մաս սոսնձելու համար։ մենք պատրաստել ենք արդեն մեր դետալը, պետք է ամրացնենք մեր կանդակի։ Կանի որ մենք չենք կարող այս դիրքով թուղթը կպցնել մեր կանդակին, դրա համար մեզ հավելյալ մաս էր պետք, որպիսի մենք ծալենք և կարող մակերեսի։ լողաթյակի այս ավել մասը ես սոսնձում եմ և փորձում եմ կողարգել մարմնի գույնով։ Նույն սկզբունքով կտրում և ամրացնում ենք մյուս դետալները եվս։ Այն ու հետև սպասում, որ սոսին ձեջ հորանա, այդպես կանդակը կամրանա և ճշգրիտ կերևան բոլոր գույները։ Դուք կարող եք այս տեղնիկայով պատրաստել ձեր կանդակը և մասնակցել համայիկական մանկապատանեկան � Համահայկական մանկապատանեկան նկարճական ամենամիա մրցույթ պարատոնը 2021 թվականին անցկացվում է հայոց պետականություն ինքնաճանաչյուն խորագրով։ Այն նվիրված է մեր պետականության անձյալին ու ներկային, դրանց իմ աստավորման ու գնահատմանը, ապագային մեր տեսլականին։ Այս տարի փոխվել է մրցույթ պարատոնի ընթացակարգը, այն գիրականացվի արցանց ծուսադրության կարող են 6-18 տարեկան արվեստասեր և ստեղծագործական շնոր կունեցող հայմանուկներ և պատանիներ ամբողջ աշխարից։ Արձանց տասնթասներին և մրցույթին մասնակցելու հայտեր լնդունվում են մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ը։ Համահայ